dando la bienvenida al eh, doctor Manuel Conde, quien es, además de un gran amigo, fundador de este programa y de esta empresa Pymes Perú RTV. Manolo, bienvenido al programa. Buenos días, programa? Rómulo, y agradecer tu invitación, eh, darte la enhorabuena por el programa y saludos a todos los radio oyentes. Bueno, en realidad es nuestro programa, porque juntos lo fundamos y seguimos en esta carrera. Bueno, efectivamente, es nuestro programa. Yo un poquito más alejado por motivos, por motivos de salud, pero, pero efectivamente. Eh, agradecido a Dios y muy contento de, de que estemos aquí esta mañana. Eh, primero, ciertamente, por tu salud. Era un tema que de alguna manera nos, nos generaba la preocupación, pero me alegro de verte que regresaste de España más fortalecido aún que en el año anterior. Bueno, sí, tengo que agradecer, probablemente no me escuchará, pero vamos, el doctor Manuel de la Torre fue el que, el que me ayudó a pasar este, este momento difícil, pero bueno, ya estoy totalmente recuperado y, y con más ganas, que, si cabe, que, que, que el año pasado. Bueno, el doctor Manuel de la Torre es un especialista experto en Madrid, España, ¿verdad? Sí, correcto, es eh, un neurocirujano que tuvo la, la fortuna, vamos, o la, o la experiencia de, de operar al rey de España en un problema de columna que tenía, similar, un poquito similar al mío. Pero sí, es uno de los grandes eh, médicos reconocidos, neurocirujanos reconocidos en España. De seguro que de alguna forma va a llegar la información y este saludo del de, eh, doctor Manuel Conde quien ha sido su paciente y obviamente está agradecido y de la cual nosotros también expresamos nuestro agradecimiento por la fineza de su trabajo profesional y la muestra está, digamos, en los resultados obtenidos. Tú eres, un, además de ser un empresario exitoso, que recorres eh, pues, diferentes eh, contextos económicos, eh, de hecho tienes una, un punto de vista. ¿Cómo estás mirando al Perú en estos últimos días? Bueno, pues cada día, cada día mejor, o sea, la verdad es que cada día mejor, más puesto en el radar internacional, pero, pero bueno, con algunas ciertas eh, carencias, sobre todo en la promoción de inversiones a nivel internacional, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Producción, del Ministerio de Economía, por hacer todos los road shows, pero lo, lo siento, o sea, internamente, internamente siento que el consumo está tirando muchísimo de la de la economía, pero sí que hay algunos mensajes, tal y como la pérdida de competitividad, o sea, en el, en el listado de Doing Business, dos o tres puestos, eh, la pérdida de atractivo como país eh, eh, de inversiones mineras también ha pasado del sexto al séptimo, superado por Rusia, en fin, eh, yo creo que está muy basado, estamos muy basados en... en, en, en en el, crecimiento, en el crecimiento está muy basado en, 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 el, en el consumo, pero yo creo que hay que se puede hacer un poquito más, ¿no? Esperemos a ver si este nuevo gobierno, o sea, por lo menos una de las líneas eh, de las líneas maestras que han trazado es el impulso de la promoción de la promoción de inversiones que inversiones eh, eh, de grandes inversiones en infraestructura fundamentalmente agua y saneamiento pero esperemos que esperemos que eso sea se traduzca a la realidad bueno este nuevo gabinete eh, presidido por eh, René Cornejo correcto René viene, Cornejo que viene de PPK justamente te iba a decir porque <risa> viene es, de PPK. es una persona que tú conoces sí correcto eh, él estaba en, 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 en el programa de gobierno, bueno, era uno de los colaboradores de PPK. O sea, definitivamente eh, existe, o sea, parece ser que esa línea de, de, promover, de promover la inversión parece ser que está asegurada con René Cornejo. La cuestión es, eh, o sea, si políticamente, el paso que ha habido de primero la gran transformación, la hoja de ruta y parece ser que nos acercamos a un modelo... Eh, el neoliberal más acentuado, ¿no? Ahora, René Cornejo viene del sector privado. Sí, correcto. ¿Cierto? Él, 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 ha, él ha ocupado gerencias importantes sí. en algunas compañías. Sí, correcto, correcto. Que creo que fue por allí donde lo conociste antes. Sí, por lo, yo lo conocí pues gestionando, eh, si no recuerdo mal, no sé si era el algo... El tema de lácteos, si no me recuerdo. El tema, el tema de lácteos, sí. 
Sí, tema de lácteos, correcto. Bueno, se mira a un hombre técnico en todo caso. Sí, es un hombre técnico, el gabinete está marcado por un aspecto, una, está muy acentuado el aspecto técnico, pero yo creo que también, que también eh, quizás falte un poco de, de acento político, ¿no? Yo creo que, 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 que tampoco, o sea, lo técnico se tiene que combinar con lo, con lo político para mejorar, o sea, y tener esa fuerza... De, de, de promover ciertos programas, tanto, tanto programas que se han quedado estancados un poquito desde el punto de vista social como, como desde el punto de vista económico. Claro, tú mencionaste, por ejemplo, el tema de infraestructura, ¿no? El, el, el tema esto que al parecer no va, se suspende por otro tiempo el tema del aeropuerto de Chincheros. Correcto, se suspende el aeropuerto de Chincheros, la línea 2 del metro de Lima ha sufrido, ha sufrido también ciertos retrasos, aunque parece ser... Según eh, comentarios, parece ser que, que en marzo, pero ha habido un retraso, parece ser que en marzo, en marzo será licitada, pero en general hay un, hay, hay un déficit, o sea, hay un déficit de, de infraestructuras que ronda aproximadamente los, los 50.000 millones de, 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 de dólares. O sea, yo creo que, que se está perdiendo la oportunidad. Se está perdiendo, ya que, ya, que el, ya que el Perú está en el radar internacional, quizás se está perdiendo la oportunidad de, de, de aprovechar esa exposición precisamente para obtener unos flujos de capital extranjero, unos flujos de inversión importantes, ¿no? Entonces yo creo que se está perdiendo un poquito esa oportunidad, Ahora, esa oportunidad hecho, que, 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 que yo creo que hay que reforzarla desde el punto de vista político, porque técnicamente... Técnicamente, tanto el, el ministro Castilla como, como los ministros que ha habido, tan, en, en, bueno, los, los ministros que ha habido en el sector de producción y comercio exterior, o sea, pues tenían un, 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 componente, un componente liberal en, en, la, en la economía que finalmente no se ha traducido a, a, a una promoción de, inversión de, de las inversiones claras. Manuel Conde, un empresario exitoso. Empezó como emprendedor muy joven, ¿verdad, Manuel? Pues sí, la verdad que empecé como muy joven. Yo creo, me parece que era el año... Mi primer emprendimiento fue un bar, un bar-restaurante en España, en España. Y fue en el año, si no me confundo, fue en el año 85. En el, año, en el año 85. 85, mi primer emprendimiento. Ya, ¿Terminaba la universidad? No, todavía no... no había terminado la universidad. Estaba en tercer curso de la universidad. Esto es importante, esto es importante resaltar. Tercer ciclo en la universidad y ya estaba desarrollando su empresa. Ese es el, ese es el criterio de los emprendedores, ¿no? O sea, de, de actuar joven. Vamos a dar la bienvenida a nuestra colega Susana Saldaña, que se suma a nuestro programa. Susana, bienvenida. Gracias, Rómulo. Buen día a todos los que nos están escuchando. Un abrazo fuerte, una buena semana llena de éxitos. ¿A los cuántos años empezó usted como emprendedora? <risa> a los 18, más o menos. 18 años. Sí. Jóvenes emprendedores, <risa> hoy ya obviamente emprendedores exitosos. Eh, y justamente vamos a tocar un poco el tema, de, porque la experiencia es importante en esto. ¿Cómo ve, Manolo, el panorama de la economía frente a la crisis internacional, usted que está siempre atento al panorama en el mundo. Bueno, pues lo veo con, como, como dicen, convulso, convulso. Eh, en fin, Europa, más en concreto yo te puedo hablar de la situación en España, la situación en Europa en general, ¿no? O sea, Alemania, que es la locomotora de Europa, pues parece ser que está un poquito de caída, o sea, está un poquito de caída. O sea, los países del sur, en definitiva, están en crisis, están en una crisis económica bastante profunda, que es España, Italia y Grecia, y, y esto finalmente está afectando, está afectando al, al desarrollo y al crecimiento de Alemania. Porque claro, o sea, estos países... Alemania se nutre también de estos países que aproximadamente pues son unos 100 millones, unos 100 millones de habitantes entre Italia, Francia, perdón, Italia, España y Grecia. Entonces, pues eh, Alemania está siendo incapaz de, 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 
de tirar de la, locomotor, de la locomotora europea. Porque es el principal soporte, indudablemente, la economía o sea, europea. Definitivamente, definitivamente es el, 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 el principal soporte. Pero es que es, o sea, en los países del sur, la verdad que la situación, la situación que, aunque ha pasado ya de, de, de o sea, la gravedad, aparentemente, la intervención por parte del, del FMI y, y la intervención por parte de la Comisión Europea, o sea, ese, esa duda se ha despejado, pero en realidad todavía en España, por ejemplo, o sea, el consumo, el crecimiento de consumo prácticamente es negativo, técnicamente está en recesión, o sea, se, se sucede en el cierre de, de pequeñas y medianas empresas, lamentablemente, y lo que se está fomentando muchísimo es la internacionalización de las compañías. O sea, yo creo... Las compañías de España están en este momento saliendo a conquistar España. Correcto, otro país. correcto, correcto. Eso, eso porque localmente el mercado local está muy parado, o sea, el mercado nacional está muy, el mercado doméstico está muy parado. O sea, entonces se están buscando, se están buscando conquistar nuevos mercados. Bueno, el, el incremento de, el incremento de empresas españolas eh, en Perú, concretamente, en general, fundamental, fundamentalmente es Perú y Chile, ¿no? Porque si haces una radiografía un poco de, de, de... En primer lugar, cuenta el idioma, ¿no? O sea, el español obviamente se, se, se siente más cómodo en aquellos países que comparte con el que comparte idioma. Uh -huh. Posteriormente, posteriormente todo el tema de legislación y marcos adecuados para la inversión extranjera. Entonces, ahí, por ejemplo, Brasil, que es un país también, quiero decir, dentro del, dentro del área de influencia española... Eh, española y portuguesa eh, Brasil Brasil es un país muy complicado o sea Brasil es un país muy proteccionista entonces hacer negocios en Brasil es definitivamente muy complicado o es sea los mercados entonces eh, digamos lo, los países a donde se está concentrando inversiones y no solo inversiones también profesionales porque sí. porque están llegando profesionales está llegando mucho profesional eh, sí. al mercado peruano correcto está llegando mucho profesional pero dentro de, este, de ese screening, pues queda, queda lo que es Pacto Andino, Pacto Andino y Chile, ¿no? Eh, los países, los países de, 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 de órbita chavista, pues como pueden ser Ecuador, Bolivia y Venezuela, precisamente por esto son descartados. Entonces queda, queda Colombia, Perú, Chile. Bueno, Colom ahora, ahora deja de ser chavista y pasa a ser madurista. Efectivamente, ah, bueno, madurista. ¿Cómo va a propósito de Susana que eh, Gamarra exporta mucho a Venezuela, ¿no? O exportaba en todo mm, caso. Ya no, ya no. Hace años, este, hace el 2008 más o menos, eh, de hecho que sí, ¿no? Venezuela era uno de nuestros principales destinos. Ahora ya no, el, es muy poquita la, la cantidad, ahora prácticamente cero, ¿no? Porque bueno, la, la facilidad que se le está dando, hay, hay toda una serie de problemas de poder negociar, de poder exportar, el, el traer el dinero, cada vez es, es peor. Ahora, Venezuela es un, en realidad no solo una, una preocupación de orden político, es también de orden económico. Y hoy día la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ha decidido desarrollar una sesión extraordinaria para abordar única y exclusiva el tema venezolano, el tema posición maduro, significa que si esta, esta, este, este manejo, este estilo de gobernar de Maduro, Manolo, ¿crees que podría repercutir de alguna manera, digamos, eh, mayor en la región? Bueno, yo creo, creo que hay en la región, vamos a ver, definitivamente, o sea, definitivamente un, un, o sea, la inestabilidad en Venezuela, pues claro que tiene una repercusión fundamentalmente en Colombia. Pero yo creo, yo creo que, que, que la, el posicionamiento ya de, de, de Colombia, Perú o sea, y Chile como economías emergentes, como economías emergentes, yo creo que es definitivo y está por encima de esa inestabilidad política que hay en Venezuela. Lo que yo echo de menos en el caso de Venezuela es una posición más clara por parte o un afrontar el problema, darle cara al problema y darle una, no sé si solución, pero sí afrontarlo por parte de la Organización de Estados Americanos y por parte de UNASUR. Yo creo que hay una dejadez de, 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 no, no, una dejadez de funciones, entre comillas, si podemos decir, por parte de los organismos internacionales. 
eh, y se está perdiendo la oportunidad quizás de acortar esa crisis política y económica que está viviendo, viviendo Venezuela y que, y que quien más lo sufre son los venezolanos, definitivamente. Dicho en otras palabras, en todo caso, eh, nosotros zanjando un tema del tema de la Haya, Perú, Chile, digamos, aceptado regularmente o no por algunas, algunos sectores de las poblaciones de ambos países, de alguna manera estaríamos demostrando una mayor consolidación política. Por supuesto, por supuesto. O sea, el, el, a mí me hace, me hace, me provoca un poquito de, de, de gracia cuando algunas veces, o sea, hay tensiones sobre, sobre los organismos a los que el Perú quiere pertenecer. O sea, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Eh, los países eh, cuando tienen que tomar decisiones de pertenecer a los organismos internacionales de países desarrollados, ¿no? Los países emergentes yo creo que, que le da una cierta estabilidad, un, crear un marco, un marco jurídico adecuado en el que se puedan resolver las disputas civilizadamente, como ha sido el caso de la Haya, ¿no? Yo creo que eso es un, ha sido un modelo, un ejemplo, un ejemplo de, de solución de solución a una crisis permanente que ha habido fronteriza con Chile, ¿no? Claro, y, y, eso, creo, y, y yo, eso crea un clima favorable para las inversiones. De, claro que sí, claro que crea un, un clima favorable para las inversiones, porque existen, existe un modelo, existe un camino en el que se puedan resolver las posibles disputas que pueda haber tanto comercial como económica como políticamente. Esto es interesante eh, tener una visión global, porque a decir verdad... Susana, vivimos en un mundo donde ya las fronteras eh, están prácticamente quedando en un segundo espacio, en un segundo momento. Hoy día las tecnologías de la información, los negocios virtuales, la plataforma virtual, el dinero virtual, definitivamente cada vez es más fuerte en globalizar a competidores y a competitivos. Por supuesto, ¿no? cada vez estamos más cerca... Eh, es más fácil solamente por el internet conocer lo que está pasando en el otro lado del mundo, lo que antes no sucedía. Ahora lo que decía eh, el señor Manuel respecto a la posición del gobierno peruano, ¿no? Es sorprendente que Chile, que Bachelet, siendo eh, ella socialista, teniendo esta, estas simpatías con el socialismo, haya sido la primera condenar enérgicamente lo que está pasando en Venezuela, lo que dice mucho nuestro gobernante y ya huele como a miedito, ¿no? Porque, eh, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no, por qué lo que sucede en África le parece terrible y condenable y lo que está sucediendo en Venezuela que la, eh, la propia policía la Guardia Nacional está matando y disparando a matar directamente a la cabeza porque no es accidente, no es que en, en, en tiroteos están muriendo los muchachos tengo familia allá y, y ellos lo que me están diciendo es que es cierto, que están diciendo que la, ter, la información se está tergiversando, dicen que no es así. Entonces, eh, lo que sí sería bueno, al menos nosotros desde el mundo empresarial, es que nuestro gobierno tenga una Ahora, yo, posición yo, clara. Yo tengo, ¿no? ahí, yo tengo ahí un par de, de repente, de, de, de puntos como lectura a título personal y puedo estar también equivocado, pero... El quien le dio asilo político a Hugo Chávez en vida, en el primer intento de golpe, fue el Perú. Así es. Entonces, ha habido de alguna forma un acercamiento con el Perú. Quien hubo especulaciones eh, de recibir un sueldo por parte de Venezuela es justamente la señora Nadine Heredia. Entonces... Eh, y especulaciones ah, de que Venezuela financiaba la campaña de eh, Ollantomal. Sí, Tomal, todos también, son especulaciones, ¿no? obviamente, no, no, no estamos afirmando, solo estamos diciendo que eso es lo que corrió, digamos, en medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, pero da mucho que pensar el ahora, temor que tiene el presidente a ahora, tomar la una cancillería, clara. La Cancillería de la República del Perú ha hecho un pronunciamiento poco conocido. Hoy día va a ser analizado ese pronunciamiento, en todo caso, de poca incidencia en eh, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Pero bueno, veamos. Lo cierto es que eh, volvemos a decir que necesitamos países competitivos y globalizados. Bueno, yo creo que eso ya es un hecho, ¿no? O sea, es un hecho y quizás por esa globalización, por esa globalización, el, eh, la crisis de Venezuela, la crisis de Venezuela no está, no está repercutiendo en un posicionamiento, como decía, de otros países que están mirando... 
y que tienen la fortuna de no tener esa fractura de la sociedad que ocurre en Venezuela, como, como es el caso de Perú, Chile, Colombia, Brasil, en fin. Entonces es, se ve como un hecho como un hecho aislado globalmente, ¿no? Entonces la, la globalización tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero yo creo que esta es una, una, de, la, una de las ventajas en este caso. Sí, definitivamente, y que no, solo, y que no, no podemos detenerlo, ¿no? El, el, la globalización que nos exige competitividad y ahí hay una preocupación en cuanto a nuestro, a nuestro país, digo, en el caso del Perú, porque las exigencias de los mercados, las exigencias de los inversionistas, por un lado es el clima, el clima de la seguridad jurídica, política, pero por otro lado es también los niveles de competitividad si es que queremos sacar mayor provecho como empresarios peruanos. En ese orden de competitividad, Manolo, eh, por ejemplo, algunas cosas que podamos avanzar o lograr a, a gestionar como transferencia de, de España al Perú. Bueno, yo la verdad que España ahora mismo no puede ser un ejemplo de, de, de pero, muchas de, cosas. Por ejemplo, en el desarrollo de, pero, de, de los parques industriales. Pero sí. efectivamente, o sea, en el desarrollo de los clústeres y de los parques industriales, yo creo que eso es un... Yo creo que, que, que Gamarra es el mejor ejemplo de... de de un parque industrial, entre comillas, si podemos decir, ¿no? Eh, yo creo que, que son motor, es un motor de la economía importantísimo en el que uno tiene la posibilidad de mirar, de comparar, de ver si lo está haciendo bien. O sea, quizás es un, es un aspecto más cualitativo que cuantitativo, pero definitivamente es importante. Y luego, pues hombre, ahí se habla siempre del de, de, de eje fundamental es ligar los sueldos a la productividad, ¿no? O sea, yo creo que ese es un eje fundamental y que, y que, y que, y que en un futuro siempre se, se, será una medida que habrá que contemplar en algún momento. Este tema de las remuneraciones por productividad o competitividad, ¿cómo, cómo se, se enfoca esto, Manolo? Bueno, eh, todos los... O sea, en, fun, en función, primero hay una parte... Hay una parte fija del sueldo y la parte variable, o sea, se aplica en función de la productividad, o sea, que haya que haya que se haya definido en la, en la, en la compañía. Eh, eso da mayor, mayores resultados, ¿no? Eso da mayores resultados, o sea, yo creo que yo creo que motiva motiva mucho más, motiva mucho más y acompaña, o sea, la situación laboral acompaña a la situación económica de la, de la compañía, entonces no se disocia que es lo que, por ejemplo, ocurre, está ocurriendo ahora mismo en España, ¿no? en, el que, en el que hay una, hay una protección, no, yo no digo excesiva, pero hay, es alta con respecto, con respecto al, al, al trabajador. Y entonces la situación económica, la situación económica eh, no es bollante ahora mismo en España y tienes a un trabajador muy protegido desde el punto de vista de lo laboral y una, y una compañía pues pasándolo pasándolo relativamente mal. Hubo Ahora, una, hubo, perdón, Rubio, hubo, hubo una, una modificación del estatuto laboral, una, de una, una, una modificación de la ley laboral en España que ha permitido flexibilizar un poquito esa situación, porque es que en el momento que se disocia la parte laboral con la parte económica, con el funcionamiento de la propia compañía, el, 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 problema, el problema es que se pone en riesgo, se pone en riesgo toda toda la compañía, o sea, con lo cual el, el, las consecuencias podían ser peores. Ahora, eso es entre el tema trabajador y compañía, pero este tema Estado-trabajador, porque entiendo que España, por ejemplo, al que se quede desempleado, tiene un cierto periodo de tiempo que el Estado le correcto, remunera. Correcto, correcto. Eso es lo que se llama subsidio al desempleo o el paro. Eh, Vulgarmente, vulgarmente conocido en España. Eso, sí, eso le significa en este momento un egreso bastante complicado tremendo, para, para el Estado. O sea, ¿sí? Tremendo, la carga, la carga, claro, o sea, se ha pasado ahora al, al, alrededor de 4 millones y medio de personas, hay varias fuentes ¿no? que te hablan entre 4 y medio y 5 millones de personas, se encuentran, se encuentran desempleadas y cobrando el subsidio, el subsidio de paro. Esto tiene una repercusión en los presupuestos generales, en los presupuestos generales es importante. Ahora, ese, 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 digamos, ese cobro, si no mal eh, recuerdo haber leído, está entre 700 a 800 euros mensuales. Bueno, puede llegar, o sea, puede llegar el, me parece, si no recuerdo mal, el, 
el máximo está establecido alrededor en 2.000, 2.200 euros y el, y, el mínimo, y el mínimo está aproximadamente en unos 465, 465 euros, si no recuerdo mal. Aproximadamente, pasado a dólares, unos 650, 650 dólares mensuales. 650 dólares que tiene que desembolsar el Estado. Ahora, en este tema, Susana, ¿cómo ves el, 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 el sueldo por competitividad? ¿Gana por lo que produce? Es que eso debería aplicarse incluso, yo creo, en, lo, en los ministerios, ¿no? Para evitar la, la pérdida o la fuga de talentos, como hemos estado hablando. El... Pero lamentablemente no es así, pues en el Estado no hay una dirección... Eh, específica para medir los resultados de la gestión que se haga no hay resultados, no hay planes ni siquiera a largo plazo. Pero a nivel de las mipymes digamos que indirectamente se practica eso, ¿no es cierto? Es que claro Los trabajadores ganan mucho más que un Claro que vital. sí, nosotros eh, por ejemplo los empresarios lo, lo que tenemos que hacer es obvio, ¿no? Eh, si hay un, empre hay un empleado que merece ganar más, lo vamos a pagar lo vamos a tener que retener nosotros porque eso nos claro. beneficia o sea, los empresarios somos conscientes de eso. No es que el Estado venga a enseñarnos a hacer empresa. Nosotros lo hacemos o a enseñarnos cuánto hay que pagar. Por eso era el tema, el, no el desacuerdo con sueldo mínimo, ¿no? O sea, en el momento yo creo que sí debería en algún momento elevarse. Pero siempre y cuando los que pagamos esos sueldos te, estemos en esa capacidad, tenemos, tengamos mayor seguridad, porque... Se está dando mucha seguridad, se está tratando de dar un ambiente muy seguro a la inversión extranjera. ¿Pero qué pasa con la inversión interna? Ajá. Muy bien, gracias Susana eh, por acompañarnos esta mañana. Palabras finales, doctor Manuel Conde. Bueno, pues eh, nada, Rómulo, agradecerte nuevamente por la presencia aquí eh, y, que, y que continuaremos con nuestra labor de... de de promover la pequeña y mediana empresa que como sabes eh, yo estoy convencido que es el, la, la parte del tejido empresar, empresarial más importante de un país ¿no? o sea que, que sin, sin pequeña y mediana empresa pues no hay producción y no hay país esa es mi, mi conclusión muchas gracias muchas gracias eh, una vez más al doctor Manuel Conde palabras finales de Susana de hecho, ¿no? si seguimos aquí en la lucha, vamos a seguir tratando de, de salir cada día, luchando por nuestras empresas y, y sobre todo por los emprendedores. Muchas gracias. Aquí estamos al frente y delante de ustedes, amables oyentes, continuando, vamos ya por el cuarto año prácticamente, llegando a ustedes con información, orientación, asistencia para desarrollar nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, pero también para la real inclusión social de las personas con discapacidad, la descentralización regional, en fin, todo aquello que ayude a un mejor y al bienestar de nuestras vidas y nuestras familias. Hacemos comunicaciones diferentes. En Pymes Perú somos, obviamente, pro desarrollo. <risa>